हेलो दोस्तों कैसे हो आज हम करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के ही एनालिसिस करेंगे आर्टिकल्स का तो आज है दो अप्रैल और ये कोर्स प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा मेरा नाम है दिव्यांशु तो चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा है वाइल्ड लॉकडाउन जो हमारा आर्टिकल है ये है इसके ऊपर कुछ इसके ये वाला हम करेंगे अब इसके कुछ वर्ड्स हैं जो हम देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले बात की जाए तो इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव क्या होता है कि कोई चीज़ आदेशात्मक होती है तो इम्पेरेटिव होती है ठीक है कोई अनिवार्य होती है कोई आदेशात्मक चीज़ होती है सम सम ड्यूटी डेट इज़ इसेंशियल एंड अर्जेंट कोई ड्यूटी जो कि इसेंशियल हो या अर्जेंट हो ठीक है वो आपकी इम्पेरेटिव हो जाती है सेकेंड हमारे सामने परस्पेक्टिव परस्पेक्टिव क्या होता है नज़रिया परिपेक्ष्य दृष्टिकोण ठीक है वो हमारा परस्पेक्टिव होता है एवी ऑफ रिगार्डिंग सिचुएशन और टॉपिक एक्सेट्रा किसी भी सिचुएशन या कोई टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी वे होना वो हमारा परिपेक्ष्य हो जाता है या फिर परस्पेक्टिव हो जाता है तीसरा हमारे सामने सामने है इनिशिएट इनिशिएट क्या होता है कोज ए प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन कोई चीज़ शुरू करना ठीक है ना ये इनिशिएटिव अपन बोलते हैं किसी चीज़ के लिए तो इनिशिएट मतलब शुरुआत करना है शुरू करना ठीक है बिगिन करना वो आपका इनिशिएट हो जाता है अगला हमारे सामने एलुडेट एलुडेट क्या होता है किसी की तरफ हिंट करना उसकी तरफ संकेत करना वो हमारा एलुडेट हो जाता है हिंट एट सजेस्टेड और कॉल अटेंशन टू इंडायरेक्टली किसी चीज़ के लिए अटेंशन देना इंडायरेक्टली वो आपका एलुडेट हो जाता है अगला हमारे सामने एबिजमली इसका मतलब होता है बहुत ही ख़राब कोई चीज़ व्यवस्था होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब जिसकी हद ना हो वो हमारा एम बिजमिल होता है उसी से हमारा है एम बिजमिली ठीक है सो डीप एज टू बी अनमेजरेबल इतना डीप कि इसको मेजर भी नहीं किया जा सके ठीक है बहुत ही वेरी ग्रेट बोला लेकिन ख़राब चीज़ के अंदर बोला है वेरी ग्रेट या फिर लिमिटलेस या मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं बहुत ही ख़राब होना कोई चीज़ का वो हमारा एम बिजमिली होता है अगला है हमारा थेरेप्योटिक्स ये होता है हमारा ए ब्रांच होती है मेडिसिन की जो कि कंसर्न करती है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज जो डिजीज़ होता है जो बीमारियां होती है उसके उसकी उस उसकी तरफ ये करती है उससे कंसर्न करती है ठीक है ये हमारा चिकित्सा शास्त्र होता है अगर हिंदी में इसको बोले तो ठीक है तो आगे चलते हैं अपन हमारा अगला है क्वारंटाइन ये काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रचलित है तो क्वारंटाइन का मतलब होता है कि आइसोलेशन में रहना या फिर संगरोधन करना कि कोई कोई भी जो कोई इन कोई इन्फेक्ट कोई इन्फेक्ट ये सब डिजीज़ है उससे बचने के लिए आप आइसोलेशन में चल जाते हो एक खाद में चल जाते हो आपका क्वारंटाइन होता है ठीक है अगला हमारा सेवरिटी इसका मतलब होता है समथिंग हार्ड टू एंड्योर कठिनता उग्रता या फिर शक्ति वो हमारा सेवरिटी होता है अगला हमारा शब्द है एंड्योर एंड्योर मतलब सहन करना ठीक है टिकना या फिर भुगतना किसी चीज़ को सफ़र करना रिमेन इन एग्जिस्टेंस वो एग्जिस्ट करना जो एग्जिस्ट रहता है वो हमारा एंड्योर होता है ठीक है अगला हमारा है रोबस्ट रोबस्ट हमारा होता है मजबूत ठोस या फिर तगड़ा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी विगोरियस ये हमारा क्या होता है रोबस्ट रोबस्ट मतलब मजबूत ठोस तगड़ा अगला हमारा इंटरमीडेंट इसका मतलब होता है रुक रुक कर कोई चीज़ होना वो हमारी ये होती है अकेरिंग एट इलरेगुलर इंटरवेल्स जो कि इलरेगुलर इंटरवेल्स पे हो वो हमारा ये होता है नोट कंटिन्यूस कोई कंटिन्यूस ना हो या फिर उसमें रुक रुक के कोई चीज़ हो वो हमारा इंटरमीडेंट होता है अगला हमारा है क्योरिटिव क्योरिटिव क्या होता है एबल टू योर समथिंग किसी चीज़ को ठीक करना जैसे कि डिजीज़ को या फिर एक मेडिसिन या फिर कोई रेमेडी जिसे हम रोग निवारक कहते हैं या फिर रोग हर बोलते हैं वो हमारा क्योरिटिव होता है अगला हमारे सामने फीजेबल फीजेबल क्या होता है संभव होना कोई चीज़ ठीक है कोई चीज़ को हम साध्य कर सके पॉसिबल टू डू ईजिली जिसको आसानी से कर सके या फिर कन्वीनियंटली मतलब आसानी से हम कुछ जो कर सके वो हमारा फीजेबल होता है तो ये हमारी आज के मीनिंग्स हैं अब हम चलेंगे एडिटोरियल के ऊपर तो चलिए करते हैं हम एडिटोरियल की भी तो दोस्तों ये हमारा आज का एडिटोरियल है वाई लॉकडाउन और ये लिखा है अमृता शेखर ने ठीक है तो देखते हैं इस आर्टिकल को हम यह आर्टिकल हमारा कोरोना के ऊपर ही है ठीक है कि लॉकडाउन क्यों क्यों किया गया क्या इसके इम्प्लीकेशनस हैं वो सब चीज़ इसमें देखेंगे तो सबसे पहले वाई द लॉकडाउन डिजीज ट्रेंड एंड डाटा डेट इमरजेंस एड्स इट एंड विल शेप फ्यूचर पॉलिसी डिसीजनस ये जो डिजीज़ का ट्रेंड है और इसके जो डाटा मिलेंगे वो क्या करेंगे वो हमारी जो फ्यूचर पॉलिसीज़ है उसको शेप करेंगे 
ठीक है ये जो डिजीज़ का ट्रेंड है और जो डाटा है ये जो भर के आएंगे ये आखिर में क्या होंगे ये जो भी हम जो भी हम फ्यूचर पॉलिसीज बनाएंगे जो भी उनके लिए हम लेंगे डिसीजनस वो उसको शेप करेंगे तो चलिए करते हैं आज के एडिटोरियल की शुरुआत ठीक है तो क्या हुआ था कि चौबीस मार्च को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने इक्कीस दिन का लॉकडाउन लगा दिया था ठीक है कई लोगों ने इसके लिए आर्ग्यू किया था और उन्होंने आर्ग्यूमेंट में यही बोला था नरेंद्र मोदी जी ने कि यही एक एकमात्र रास्ता है जिससे हम कोरोना वायरस को अच्छे से डील कर सकते हैं ठीक है प्रभाव से इसको डील कर सकते हैं और इससे क्या हुआ इससे सोशल डिस्टेंसिंग हुई ठीक है और इससे क्या हुआ कि लॉकडाउन है ये मानने लगा ये ये माने जा ये हेल्थ जो हमारा हेल्थ सिस्टम है अगर उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाने लगा था ठीक है शुरुआत में क्या हुआ जो केसेस आए थे वो डिटेक्ट होने लगे इंडिया के अंदर वो केसेस जिनकी डायरेक्ट हिस्ट्री ट्रैवल की थी अदर कंट्रीज से जहाँ पे वो नाइन जहाँ पे कोविड नाइन्टीन फैला हुआ था वो हमारा स्टेज पहला हो गया फिर क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो केसेस हैं वो ये डिटेक्ट होने लगे हमारे यहाँ पर कि लोगों का कॉन्टेक्ट होने लगा उन लोगों से जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही थी तो ये लोकल ट्रांसमिशन होने लगा ठीक है जो स्टेज सेकेंड हो गई उसके बाद जो पिछले वीक्स हैं इनके अंदर क्या हुआ है कि बहुत सारी मल्टीपल रिपोर्ट से बता रही हैं कि यहाँ का जो कोविड नाइन्टीन के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इन और इनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं है उसके बावजूद वो इन्फेक्ट उसके बावजूद वो इन्फेक्टेड हैं ठीक है ये जो ये जो लोग हैं ये जो लोग हैं ठीक है ये क्या है इनको डिटेक्ट किया गया है ठीक है शुरुआत के अंदर इनकी डिजीज़ फैलती गई फिर इनको डिटेक्ट किया गया ठीक है ये लोगों को दिस पीपल वुड नॉट हैव बीन डिटेक्टेड व्हेन दे एंटर्ड इन इन लोगों को डिटेक्ट नहीं किया गया जब ये इंडिया के अंदर एंटर हुए थे शुरुआत के अंदर और ये डिजीज़ कम्युनिटी के अंदर फैलने लग गई और इसी को कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं जो स्टेज थ्री है अब जो इंडिया है वो स्टेज थ्री में पहुँच चुका है बिना कोई शक इस बात में कोई शक नहीं रह गया है जिस हिसाब से इसके पैटर्न देखे जा रहे हैं और देशों के अंदर उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया भी थर्ड स्टेज में पहुँच चुका है और दिस इज़ ऑल और ये और ये कन्फर्म और ये और ये जो कन्फर्म किया ये आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कंफर्म किया है उन्होंने उन्होंने ये बोला है कि हमारे यहाँ पे लिमिटेड लिमिटेड जगह पे ही ट्रांसमिशन हुआ है कंट्री के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है अगर हम ओवर ओवरऑल टेस्टिंग देखा जाए तो वो नंबर्स के बहुत ही ज़्यादा कम है अगर हम अगर हम देखें मार्च इकतीस को तो इंडिया में बयालीस हज़ार सात टेस्ट हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा कम है बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है अगर टेस्टिंग रेट देखी जाए तो 32 पर मिलियन पीपल है यहाँ की कि मतलब 10 लाख लोगों पे 32 लोगों का टेस्ट हो रहा है जो बहुत ही ख़राब स्थिति है ठीक है और ये जो लॉकडाउन है ये इसेंशियल था किस लिए क्योंकि ट्रांसमिशन साइकिल है उसको स्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अनिवार्य था ठीक है और इस्पेशली उस टाइम पर जब हमारे पास कोई भी वैक्सीन्स नहीं है कोई भी हमारे पास थेरेपी कोरोना से लड़ने के लिए जो डिज़ीज़ है कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए कोई हमारे पास है नहीं तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसको इम्प्लीमेंट इसको फॉलो करना कठोरता से ये ये क्या करेगा ये करेगा जो कर है इसका जो बढ़ते जा रहा है उसको फ्लैट करेगा मतलब उसको कमी लाएगा और और हमें क्या करेगा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको प्रोवाइड करेगा वो टाइम जिसके लिए प्रपेयर कर सकें जो 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 हमारा क्वारंटाइन है वो इंश्योर करता है कि जो एसिम्टोमेटिक पीपल है वो कम रहे स्प्रेड होने से बचे इट विल लेट अस इंक्रीज द कैपेसिटी फॉर द टेस्टिंग टू इंश्योर डायग्नोसिस और इससे क्या हो कि इंक्रीज हो हमारी कैपेसिटी डायग्नोस करने के लिए उनको ठीक करने के लिए और उनका मैनेजमेंट जो सिम्टोमेटिक केसेज हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए तो हम क्या करें वी कैन पुट इन प्लेस एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम क्या करें हम एग्रेसिव तरीके से लोगों को ट्रेस करें ठीक है उनको प्रोटेक्ट करें जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको इन्फेक्शन से हमें रोका जाना चाहिए फॉर अ कंट्री विद अ वीक हेल्थ सिस्टम वो कंट्री जहाँ पे हेल्थ सिस्टम वीक होता है तो ये मेज़र टाइमली मतलब समय पे और बहुत ही ज़रूरी होते हैं लेना जो हमने लिए थे ठीक है जब लॉकडाउन हुआ था तो एक्सपेक्ट किया गया था कि स्लो ट्रांसमिशन होगा और इसका ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और ओवर बर्डन नहीं होगा हमारे हेल्थ सिस्टम पर इट विल नो डैन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ इससे ये होगा कि डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगी 
ये ख़त्म नहीं होगा ऐसा माना जाना बिल्कुल नहीं था और ये जो फ्लैटिंग हो रहा था करो का ये धीरे 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 रेट पे होगा और इससे नए इन्फेक्शन डेवलप होंगे वी विल नीड टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग कम्युनिटी टेस्टिंग स्ट्रेटजीज टू एस द स्प्रेड ऑफ बोथ सिम्पेटिक एंड एसिम्थमेटिक केसेज और हमें क्या करना पड़ेगा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा डेवलपिंग कम्युनिटी टेस्टिंग स्ट्रेटजीज के अंदर ताकि हम एसेस कर सकें हम आकलन कर सकें कि ये जो स्प्रेड हो रहा है सिम्टेमेटिक और एसिम्टेमेटिक केसेज का उसको हम एसेस कर सकें तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये जो 21 दिन का पीरियड था ये हमें अलाउ करता है कि हम क्या करें हम इसको क्लियरली तरीके से एनालाइज करें इस डाटा को कि हमें एक बेटर आइडिया लगे कि कितने नंबर्स और हम और कितने और कितना ब्रेकडाउन की ओर जरूरत है कठिनता से अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम चाइना चाइना से एक डाटा मिला है जिसमें जो 80 परसेंट पीपल है जो इन्फेक्टेड हुए थे इस डिजीज़ से उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनमें क्या है उनमें काफ़ी ज़्यादा माइल्ड इलनेस है मतलब उसमें मतलब हल्का हल्के हल्का बीमार होते हैं बाकी के जो चौदह परसेंट होते हैं उनमें थोड़ी उनके अंदर थोड़ा जो डिजीज़ होती है वो थोड़ी निर्णायक वो थोड़ी सीरियस होती है और जो पाँच परसेंट लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है ठीक है और ये जो सेवरिटी है डिजीज़ की ये एसोसिएटेड है एज के ऊपर और किस कंडीशन से वो रह रहे हैं इसके ऊपर तो हमें ज़रूरत है कि हम जान पाएँ इंडिया के लिए ठीक है यहाँ पे तीन तीन वीक्स का हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम क्या करें हम प्लान्स बना बना सकें हॉस्पिटल्स बना सकें वेंटिलेटर टेस्टिंग किट्स और रीएजेंट्स कर सकें ठीक है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और काफ़ी और जो इक्विपमेंट है वो हम बना सकें और स्टाफ को ट्रेन कर सकें टेस्ट कर सकें ठीक है वाइल गवर्नमेंट एस अनाउंस गवर्नमेंट ने क्या करा है जबकि गवर्नमेंट ने क्या करा है एक 1.7 लाख करोड़ का पैकेज दिया है पूवर्स को और पंद्रह हज़ार करोड़ का बजट के अंदर उन्होंने क्या करा था हेल्थ सिस्टम के ऊपर दिया तो हमें ज़रूरत है कि हम इफ़ेक्टिवली मतलब अभी प्रभाव से हम इसको इम्प्लीमेंट करें और इंश्योर करें कि जो पुअर है और जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको हम वो सह सकें इस लॉकडाउन को यह हमें इसकी ज़रूरत है कि हम फटाफट इसको इम्प्लीमेंट कर सकें प्रभावी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सके और ये और इस और ये जो डिज़ीज़ है इसका जो ट्रेंड है इसके अंदर इंडिया डाटा के अंदर ये उभर के आ रहा है लॉकडाउन के अंदर और ये शेप करेगा हमारी जो फ्यूचर पॉलिसीज़ है उसके अंदर जो ये जो डिज़ीज़ का ट्रेंड है और जो डाटा निकलेगा जो उभर के सामने आएगा हमारे सामने लॉकडाउन के बाद का वो हमारी जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं जो हम डिसीजनस लेंगे उनके उनको शेप करेगा ठीक है इनके आधार पर हम डिसीजनस लेंगे इन द मंथ्स टू कम आने वाले महीनों में हमें ज़रूरत होगी कि हम टेस्ट करें ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से और हम कंटिन्यू करें जो केसेज हैं इनको हम फॉलो करके रखें उनके कॉन्टेक्स्ट को और और मजबूती से सर्विलेंस सिस्ट और हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम उसको हम काफ़ी मजबूत रखें ठीक है और जो हम पाए गए हैं उन लोगों पे हमें अपडेट करने की ज़रूरत है हमारे स्टडीज को और हमें री और हमें री इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा इंटरनेट इंटर इंटरमीडियट सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स का हमें क्या करना पड़ेगा दोबारा से इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा इन द एबसेंस ऑफ एनी क्योरिटिव एंड प्रिवेंटिव काउंटर मेजर्स क्योंकि हमारे पास क्या है क्योर कोई भी रोग निवारक या फिर कोई प्रिवेंटिव काउंटरनेस नहीं है समय के साथ मोर पीपल विल बिकम इन्फेक्ट इससे क्या होगा ज़्यादा लोग इसमें इससे इन्फेक्टेड होते जाएंगे हावर द मेजोरिटी ऑफ डिस इन्फेक्शन विल बी माइल्ड हालांकि इन इनमें जो मेजोरिटी ऑफ लोग मतलब ज़्यादातर लोग हैं उनमें जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड रहेगा मतलब हल्का रहेगा और यहाँ की जो ग्रोइंग एविडेंस शो दैट इन्फेक्शन इज़ अनलाइकली टू नियर टर्म्स और इससे ये हो सकता है कि और एविडेंसेज ये बताते हैं कि जो इन्फेक्शन है दोबारा भी हो सकता है एक दो साल के अंदर वंस रिकवर्ड द वंस इन्फेक्टेड पॉपुलेशन विल कंट्रीब्यूट टू हर्ड इम्यूनिटी इससे हमारी इम्यूनिटी वो काफ़ी मजबूत होगी एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग द रेट एट द मैनेजमेंट ऑफ द मोर सर्व केसेस विल बिकम ईजियर एंड फीजेबल और सेम टाइम पे जो हमारी कंट्रोलिंग डेट होगी जो मैनेजमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा सर्व हो जाएगा इन केसेस के अंदर ईजियर एंड फीजेबल काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगा और काफ़ी संभव हो पाएगा ठीक है हमारे जो बैटल है कोविड नाइन्टीन के अगेंस्ट के अंदर ये हमारे इक्कीस दिन में ख़त्म नहीं होगी बट वी विल हैव टू टिप प्रिपेयर फॉर बेटर फॉर द लॉन्ग टाइम लेकिन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा लंबे समय के लिए ठीक है और ये जो आर्टिकल लिखा है ये लिखा है हमारे जिन्होंने लिखा है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में है ठीक है ट्रां और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है ठीक है जी ये हमारी अमृता शेखर है जिन्होंने आर्टिकल लिखा इन्होंने लॉकडाउन के बारे में बताया है ये क्यों लॉकडाउन ज़रूरी था ठीक है और हमें क्या करने की ज़रूरत है और तो आज के लिए काफ़ी है थैंक यू सो मच